Né? E aí quando eu vou ao campo, vou a Reneste, vou ao Compers, vou a uma plataforma, eu pego dois, três garotos ou meninas e vão para o campo. Vão para o campo. Né? Quer dizer, então eu acho que esse é o grande oportunidade e ao mesmo tempo desafio. Né? Porque se bota no sistema, como é que você transmite o teu conhecimento botando no sistema? É necessário. Mas nós temos que, mais que trocar mais, quer dizer, papel de tutor, de palestrante, nos cursos, agora é que é a única forma que eu vejo de conseguir passar conhecimento. A companhia tem experiência no Nordeste, tem experiência no Sul, como garantir isso tudo? É difícil, mas é, uma, é o grande esforço que nós temos que fazer. Vamos passar agora a penúltima pergunta do Maurício, do Sempes. Como é praticado o conteúdo nacional, local, na área do abastecimento? É, eu, eu comentei com vocês que essa estratégia de conteúdo local ela faz parte da história da Petrobras, né? Porque na hora que você tem uma refinaria e você tem que fazer uma manutenção, uma parada programada, o fato de ter uma indústria do lado, isso dá uma vantagem competitiva muito grande, né? Então, hoje, na área de abastecimento, o conteúdo local é muito alto. É muito alto porque, basicamente, em cima de caldeiraria, em cima de tubulação, vasos, né? um pouco diferente na área de IP, que depende de sondas, muitas vezes essa sonda era importada, dependia de equipamentos que ela fazia no exterior. Então, hoje, apesar de ser uma obrigação junto à ANP, é praticado e, da mesma forma, todos os projetos, né, é feito lá um levantamento, já no projeto básico, tudo que pode ser feito no Brasil em condições competitivas é feito no Brasil, é projetado para ser feito no Brasil. Então, Apesar de não ter obrigação junto ao concessionário, e essa é uma prática histórica da Petrobras, e na área de abastecimento o conteúdo local é muito alto, muito alto mesmo. Então, para fechar, tem uma pergunta aqui do custódio da geomecânica. A pergunta é o que levou a Petrobras a implantar as refinarias premium no Nordeste, já que a produção está no Sudeste? É, primeiro que a decisão de refinar no Brasil é uma decisão empresarial né? Porque a produção está crescendo e vai crescer Aquela curva de produção que eu mostrei Ela não é uma curva que a gente perde óleo né? Na realidade é uma curva que a gente defasa dois anos a produção de óleo Não, é, não perdemos reserva pelo contrário, a reserva está aí, o óleo está aí O pessoal da exploração está descobrindo óleo e Em função de planejamento, de construção de plataforma de refino e deslocou dois anos. Aquele óleo vai chegar, ele está lá, ele vai chegar. E vai chegar com o mercado aqui na frente. Né? A Petrobras teria algumas opções. Eu vou pegar petróleo, vou criar uma logística para exportar petróleo. Em certas situações eu vou ter que importar derivados. Vou ter uma logística para importar derivados. Por que em vez de criar logística para exportar petróleo, depender do valor que o petróleo está no mercado internacional, importar gasolina, que vai depender, o diesel, que vai depender do mercado internacional, por que não tem esse poder de administrar, tendo em vista que eu tenho um mercado aqui? É, tem aspectos de mercado, mas tem também aspectos de logísticos. Entendeu? Hoje, para obter uma licença ambiental no Sul e Sudeste, é complicado. Né? É complicado. Então, primeiro tem esse aspecto, né? Onde você tem condições de botar uma refinaria em termos de implantação, porque também tem um prazo para ficar pronta. Né? Eu não posso entrar num empreendimento desse que não vai conseguir a licença. Eu não posso entrar num empreendimento desse, eu não sei se vai demorar um ano, dois anos, três anos ou quatro anos para obter a licença, né? Então tem esse aspecto, né? E esses custos todos de logística são levados em conta. Aonde está o mercado, qual o custo da logística, qual o custo de implantar aqui, qual o custo de implantar ali e outra coisa que é importante, né? A filosofia de ter a indústria do petróleo forte é no Brasil. Né? É no Brasil. Né? Então, então, isso aí faz parte da logística do abastecimento, que olha todo o suprimento nacional, olha as, as alternativas que tem de fazer aqui ou exportar, e toma uma decisão estratégica que leva em consideração vários fatores, que não é apenas simplesmente aonde que está o mercado consumidor ou não. Né? Nós estamos muito tranquilos que essa decisão estratégica está adequada de refinar no Brasil, o que nós temos que fazer agora com engenheiros é projetar uma refinaria que seja simples, utilize equipamentos padrões, que atenda o conteúdo local e cumpra os prazos e esteja na métrica internacional. Esse é o desafio, essa é a oportunidade que nós temos. Bom, eu acho que 
Nada mais havendo, eu reitero meus agradecimentos aqui ao nosso diretor Figueiredo de ter aceito o nosso convite e sobrecarregado lá com o seu trabalho. Ele arrumou um tempo de vir aqui e ficar aqui conosco até 8 horas da noite, né? respondendo as 15 perguntas. Uma salva de palmas. Muito obrigado.